ദോഷമുണ്ട് എന്റെ പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ പ്രചരണ തലശ്ശേരിയുടെ സ്വീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ പരസ്യ വീഡിയോ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു പരസ്യ വീഡിയോ അത് സെപ്റ്റംബർ പത്തിന്റെ ചലചിത്ര അവാർഡ് നൈറ്റിന് വേണ്ടി ജിത്തു കോളയാട് എന്നൊരു സംവിധായകൻ തയ്യാറാക്കിയതാ അതിലെ ഭാഗം കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ആക്കി നിങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ പരസ്യത്തിനോട് ഉപയോഗിച്ചു തലശ്ശേരി സ്വീകരണം എന്ന് പറയാൻ ഒന്ന് രണ്ടാമത് നാഷണൽ മീഡിയാസ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച വാർത്ത എന്താ ഇവിടെ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം കാണിക്കാൻ ലിയോൺ വന്ന പരസ്യമാണ് സണ്ണി ലിയോൺ വന്ന പരസ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഉയർത്തി കാണിച്ചത് ഇതാ ഇവിടെ ആൾക്കൂട്ടം വന്നിരിക്കുന്നു അമിത്ഷായുടെ പരിപാടിക്കുന്ന് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്തിനു നിങ്ങളെ രോഷം കൊള്ളുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജാഥ തീരുമാനിച്ച് നിങ്ങളാണോ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടോട് ചോദിക്ക് ഞാൻ പറയണ്ട മാതൃഭൂമി ചാനലിന്റെ റിപ്പോർട്ടറോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്ത് കാണുന്നവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ രോഷം കൊള്ളുന്നത് രമേശ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ രോഷം കൊള്ളുന്നത് ഞാൻ സത്യം ഭീകരതക്കെതിരായ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെങ്കിലും അത് ചിലയിടങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നു അതിന് ഭീഷണിയുടെ സ്വരം വരുന്നു ഇതിന് എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തോടെ യു ഡി എഫ് നോക്കി കാണുന്നു ഇത് അവർക്കിടയിലെ പ്രശ്നം എന്ന നിലയിൽ മാറി നിന്ന് കാണുകയാണോ യു ഡി എഫ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ മാറി നിന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല ഈ യാത്ര കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തികഞ്ഞ ബോധ്യമുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ബോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയുടെ പേരിൽ അത് ബി ജെ പി ബോധപൂർവ്വം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അവരുടെ ഒരു രംഗപ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം ആലോചിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണിത് അപ്പം അതിൽ പരമാവധി പ്രകോപനങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ച ശ്രീ മുരളീധരൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പുറത്ത് വന്ന ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊന്നും ഒരു നിലക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ കൊണ്ടും അക്രമങ്ങൾ കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ നിന്ന് നേതാക്കന്മാർ വന്ന് പ്രചാരണം നടത്തിയത് കൊണ്ടൊന്നും കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി ക്ലച്ച് പിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സ് മതേതരമാണ് ആ മതേതര മനസ്സിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനോ ആ മതേതര മനസ്സിൽ കടന്നു കയറാനോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജാഥകൾക്കും കഴിയില്ല എന്ന് കേരളം ഈ ഈ ജാഥകൾക്ക് ശേഷവും തെളിയിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ബി ജെ പി കരുതുന്നത് അവരുടെ നേതാക്കന്മാർ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പാർട്ടി ക്ലച്ച് പിടിക്കാത്തതെന്നാണ് അല്ലല്ലോ നേതാക്കന്മാർ വരാത്തത് കൊണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാർജറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പാകുമ്പോഴേക്ക് ഇത്ര സീറ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വേണം എന്ന് ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം ഷഡിച്ചാൽ അതിവിടെ നിന്ന് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടേ അങ്ങനെ സീറ്റ് വരാൻ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ നാടകങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ എൻ എം പി എസ് എൻ ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലെ മാറ്റത്തെ എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തോടെ താങ്കൾ കാണുന്നു ഇത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ മുദ്രാവാക്യവും ഏത് രീതിയിൽ യാത്ര പോകണമെന്നും നിശ്ചയിച്ചത് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ മുദ്രാവാക്യം ഇവിടെ വില പോകില്ല എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണോ മറ്റു രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറുന്നത് അല്ല ഇത് കേരളത്തിലെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം അത് ഏകപക്ഷീയമല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ലാത്ത ഒരാൾ തന്നെയാണ് ആർ എസ് എസ് സി പി എമ്മിനെ കൊല്ലുന്നു സി പി എം ആർ എസ് എസിനെ കൊല്ലുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിൽ പരസ്പരം കൊലകൾ നടത്തുന്ന രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സമീപനങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പോലും കാഴ്ചപ്പാടാണ് പക്
ഒരാൾ കൊല്ലുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ വെറുതെ നിൽക്കണോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും രണ്ടു കൂട്ടരും ചോദിക്കുന്നത് അതിനാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത് ശരിക്കും അങ്ങനെ മാറ്റം വരേണ്ടതിന് വേണ്ടി നടത്തപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ജാഥയുടെ മുദ്രാവാക്യം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ അത്തരത്തിൽ ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് മാത്രമേ അത് ഉദ്ദേശിക്കുള്ളൂ ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കാലങ്ങളായിട്ട് വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യമാണിത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജയരാജനെതിരെ എത്ര കാലമായിട്ട് അവർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിടക്കുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീണ്ടും അവർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളും വരുന്നത് ഈ ആളുകളും ഈ ആളുകളുടെ മനസ്ഥിതിയുമാണ് മാറേണ്ടത് അത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അക്രമ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നതിന് എതിരെയുള്ള ഒരു ചിന്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതൊരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടർ കൊല നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടർ കൊല നടത്താതിരുന്നാൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഉൽമൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തന്നെ ഇടപെട്ട് സമാധാനപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് എന്ന ചിന്ത പ്രബുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വെക്കപ്പെടുന്നത് അത് ഈ രണ്ട് പാർട്ടിയുടെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ജാഥയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊലവിളികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ കൊലവിളികൾക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമുള്ളത് ഒരർത്ഥമേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും കൊല്ലും എന്ന് തന്നെ വിളക്കാകും പിന്നെ ഈ ജാഥയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രസക്തിയായി തരുന്നത് ഒരു പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പാർട്ടിക്ക് ഒരു സമൂഹത്തിൽ അടിത്തറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയണമെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമായിട്ടത് മാറിത്തീരുക എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം ഏത് പാർട്ടിയോളം ഗൗരവത്തോടെ നിങ്ങൾ നോക്കി കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിഹസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഈ വിഷയത്തെ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്രയുമായി പുറപ്പെടുന്നതിന് കൃത്യമായ അജണ്ടയുണ്ട് ഇതുവരെയും ഒരു ജാഥയും കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ജാഥ ചെല്ലുന്നു മമ്പറം പിണറായി എവിടങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ കൃത്യമായി തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു പിണറായിയിലെ യാത്രയിൽ അമിത്ഷായും വരുമെന്ന് പറയുന്നു അത് പിന്നീട് മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും അത് ഉണ്ടായില്ല എങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആലോചന ഈ കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും പിണറായിയെയും ജയരാജനെയും ചീത്ത വിളിക്കുന്നുവെന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു അതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സി പി എമ്മിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറി അത് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമം ബി ജെ പി നടത്തുന്നുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തോടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ബലികുടീരങ്ങളെ പാടിയിരിക്കുന്നു പയ്യന്നൂരിൽ അവരുടെ പരിപാടി പിണറായിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നു ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് സി പി എം അതിനെ ആ ഗൗരവത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ബലികുടീരങ്ങളെ പാടിയത് സ്മൃതി എടുത്ത് കാണിച്ചു നിങ്ങളുടെ ചാനലൊക്കെ നല്ല തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്ത് പീനയൊക്കെ പാനി എന്ന് വെച്ചിരുന്നു അതെന്തിനാ വെക്കേണ്ട കാര്യം പീനയൊക്കെ പാനി എന്ന് ബോർഡ് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ ജാതക്കകത്ത് വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം ജെയ് ജെയ് സി പി എം എന്നാണ് അതെങ്ങനെ വിളി വന്നത് അതുകൂടി പറയണ്ടേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പം രമേശ് ചുബിതനാവും കാരണം ഇത് പൊളിഞ്ഞു പോയ ഒരു കച്ചവടം പൊട്ടിയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സിനിമയിലുണ്ടല്ലോ കച്ചവടം പൊട്ടിയപ്പം വട്ടായി പോയി എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ അവസ്ഥയിലാണ് കച്ചവടം പൊട്ടിയപ്പം വട്ടായി പോയി ഏതാ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രകോപനങ്ങൾ ആ പ്രകോപനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്റെ എന്റെ മേൽ കുതിരയേറാൻ വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നായി മറുപടി പറയാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു അക്രമത്തിന് ആഹ്വാനം ഉണ്ടായി അക്രമത്തിന് ആഹ്വാനം അക്ഷരത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയിലെ കതിരൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഡയമണ്ട് മുക്കിൽ മൂന്ന് സി പി എം പ്രവർത്തകന്മാരെ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് സി പി എം പ്രവർത്തകന്മാരിൽ ഒരാളുടെ ദൃശ്യം തല ഞാൻ നിങ്ങൾ വേണേൽ കാണിച്ചു തരാം ഏതാണ്ട് പത്തിരുപത് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സൂം ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്റെ മൊബൈലിനകത്തുണ്ട് കതിരൂർ ഡയമണ്ട് മുക്കിൽ വി മുരളീധരന്റെയും കുമ്മനത്തിന്റെയും എം ടി രമേശിന്റെയും അനുയായികൾ നടത്തിയ അക്രമത്തിൽ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പൊ തലശ്ശേരി കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് അതിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തലയുടെ ദൃശ്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പത്ത് ഇരുപതിലേറെ സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ടുപേർ മറ്റുമുണ്ട് മൂന്ന് പേർ
ആ അസഹിഷ്ണുത കേരളത്തിനകത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർ ആക്രമിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ മതേതരത്വത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകന്മാർ ആക്രമിക്കപ്പെടാത്തത് ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണെന്ന കാര്യം എൻ എം പി എസ് എൻ ടി വിയിൽ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സ്വകാര്യമായെങ്കിലും ഒന്നും സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറാവണം എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി അക്രമത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് ജാഥ പൊടിഞ്ഞുപോയി ജാഥ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പരസ്യം ഈ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ജാതിയുടെ തലേ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ എത്തിയ ജാതി ഉൾപ്പെടെ എന്റെ കോൺസ്റ്റിസ് വരുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ തലശ്ശീലുണ്ടായി തലേ എന്നൊക്കെ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ട് കുത്തന നിർത്തിക്കല്ലേ ഈ കുത്തന എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം പത്തും ഇരുപതും അടിയുള്ള മോഡിയെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിക്കുന്നു അമിത്ഷായെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അമിത്ഷാ പെട്ടെന്ന് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അന്നേ കളിയാക്കി പറഞ്ഞു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നടത്തും മുപ്പത് മണിക്കൂർ വിശ്രമം ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുപ്പത് മണിക്കൂർ വിശ്രമം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്ന നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞോട്ട് മൂപ്പറങ്ങ് പോയി മൂപ്പറങ്ങ് തോന്നി ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചലനം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും ചോദ്യത്തിന് ചലനം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് കേരളത്തിലൊരു മതേതര മനസ്സുണ്ട് രണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ അറകൽ ലീഡർഷിപ്പാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ടി വിയിൽ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളെയും വിലയിരുത്തട്ടെ നിങ്ങളെയും വിലയിരുത്തട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും താന്തോ തോന്നിയവാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ധാർഷ്ടിക്കാരണെങ്കിൽ അതും ജനം പറയട്ടെ ജനങ്ങളാണോ യജമാനന്മാർ ഞാൻ നാലാംഗിടക്കാരനാണോ പത്താംഗിടക്കാരനാണോ ഒന്നും മാർക്കിട ഏതായാലും എം ടി രമേശിന് രമേശിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല രമേശിന് ആരും ചുമതലപ്പെടുത്തി ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഈ ജാഥയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചു എന്നാണ് ഷംസിബ് ആരോപിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സ്മൃതി ഒന്ന് ജാഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഷംസീറിന്റെ ആരോപണം ജാഥ പൊളിഞ്ഞുപോയി ആയിക്കോട്ടെ ഷംസീറെ പൊളിഞ്ഞുപോയി നിങ്ങളിതിനെ വേവലാതിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ മാതൃഭൂമി ചാനലിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജാഥ വിജയിച്ചു എന്ന് ഞാൻ എന്തിനും ഷംസീറിനോട് തർക്കിച്ച് ജയിക്കണം എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോളൂ ജാഥ പൊളിഞ്ഞുപോയി ഞാനിന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ യാത്രയിൽ ഒൻപതര കിലോമീറ്റർ ദൂരം നടന്നിട്ട് പദയാത്രയായി വന്ന പരിപാടിയാണ് ഞങ്ങൾ എലത്തൂരിൽ നിന്ന് പരിപാടി ആരംഭിച്ച് മുതലക്കുളത്ത് ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം നിൽക്കുന്നത് എലത്തൂരിലാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് സ്മൃതി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാതൃഭൂമി ചാനലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ആയിരക്കണക്കിന് ആളാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഈ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുമ്മനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് പരിപാടി പങ്കെടുത്തത് ആ ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ ജാഥ പൊളിഞ്ഞുപോയി എന്ന് ഷംസീർ പറഞ്ഞ ഞാനതിന് അയാളോട് തർക്കിക്കണം അയാൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ ആകെ ഷംസീർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞുപോയൊരു ജാഥക്ക് വേണ്ടി ദേശാഭിമാനിയെ പോലെയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിനപത്രം ആ ദിനപത്രം എന്തിനിങ്ങനെ ഉൾപേജുകൾ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്ന് ദേശാഭിമാനിയുടെ റിപ്പോർട്ടർമാരോടും അതിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് ആളുകളും ഷംസീറിനെ ചോദിച്ചമായി ഈ പൊളിഞ്ഞുപോയ ജാഥക്ക് വേണ്ടി വെറുതെ നിങ്ങളുടെ കടലാസ് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഷംസീർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അക്രമത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചും പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചും പറയാനുണ്ട് എനിക്കും വീഡിയോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാനുണ്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഷംസീർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് അസഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചാണ് എന്താ ഈ കേരളത്തിൽ സി പി എം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതെ കേരളത്തിൽ സി പി എം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ പട്ടാപ്പകൽ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് കേരളത്തിൽ സി പി എം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കേരളത്തിൽ സി പി എം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഒരു മാധ്യമ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഷാജഹാൻ പരസ്യമായിട്ട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ഇതൊക്കെ സി പി എം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ സി പി എം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇവർക്കൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം സാധിക്കുന്നത് അസഹിഷ്ണു സി പി എം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ പാവപ്പെട്ട മുണ്ടാപ്രാണികളെ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായത് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം സി പി എം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു ബസ് തടഞ്ഞു നിർത്തി ആ ബസ് ചുട്ടുകരിച്ച് ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് സി പി എം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ട് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തെ ആ തരത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ
അതിനെ ഇങ്ങനെ പരിഹസിക്കേണ്ട സാഹചര്യമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ബദൽ യാത്ര ബദൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഒൻപതാം തീയതി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് കൂടാതെ പതിനഞ്ച് ഒമ്പതാം തീയതി ദേശീയ തലത്തിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ എല്ലാ ലോക്കൽ സമ്മേളനങ്ങളിലും ഈ യാത്രയെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യാത്രയിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അണികളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അണികൾക്കിടയിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹസത്തിന് മുതിരേണ്ടി വരുന്നു സ്മൃതി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഭാഗത്ത് ദേശീയ തലത്തിലെ മുഴുവൻ ചാനലുകളും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആ ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചേക്കാം എന്ത് ചുവപ്പൻ ഭീകരത ജിഹാദി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു വർഗീയത ഉണ്ടാക്കാൻ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ മത ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ സംഘ് പരിവാർ പരിശ്രമിക്കുമ്പം കേരളത്തിൻ്റെ മതേതര മനസ്സിനകത്ത് ഒരു കോട്ടവും തട്ടിയില്ല തട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് മതേതരത്വത്തിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്ന വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ ക്യാമ്പയിൻ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെമ്പാടും നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ആ രാജ്യത്തെമ്പാടും സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ കേരളവും ഇന്ത്യയിലാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്താം ചർച്ചയിലേക്ക് ശ്രീ എൻ ഷംസുദ്ദീൻ നേരത്തെ ശ്രീ എൻ എം പീഴ്സിനോട് ഷംസീർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എൻ എം പീഴ്സിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ ഉറച്ചു പറയാൻ തുറന്നു പറയാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് മറിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ സാഹചര്യം ഇതാകുക ആകുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഘ് പരിവാറിനെ കൃത്യമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഇടത് സർക്കാരിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് യു ഡി എഫ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് ഇവിടെ സത്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം അവരുടെ സമീപനങ്ങൾ കൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം രാജ്യത്തൊരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ യാത്രകളും പ്രചരണ പരിപാടികളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സംഘടിപ്പിക്കാം ബി ജെ പി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിക്ക് അമിതമായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അതിനെ ഈ രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു സംഗതിയോട് ഒരു വലിയ എതിർപ്പ് വരുമ്പോൾ അതിനൊരു വലിയ പ്രാധാന്യം കൈവരും എന്നാൽ ചില സംഗതികളോട് നമ്മൾ തന്ത്രപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ബി ജെ പിക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ പറയാൻ സമ്മതിക്ക് എന്നോടാണോ അതെ അതെ ആ അതായത് വേണ്ട എന്ന് പറയല്ല അതിനൊരു അനാവശ്യമായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഈ ഈ ഈ ജാതക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജാത നടത്തിയത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പ്രകോപനങ്ങളും നടത്തിയത് കൊണ്ടോ ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ മതേതര മനസ്സിൽ ഒരു ഇടം കിട്ടുകയില്ല അവർ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് കാലമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം അവർക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചപ്പോഴും കേരളം അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എം എടുക്കുന്ന ചില സമീപനങ്ങൾ കൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ചില സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പോലെ സി പി എം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയാൻ കഴിയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലേക്